নদীর পানির রেকর্ড বেড়ে প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা ভাঙছে একের পর এক বাঁধ প্রাণের জন্য হাহাকার আগে থেকে এই ব্যবস্থাটা নিত তাহলে এই ওই বাঁধটা ভাঙতো না আমাদের খাওয়া দাওয়া চলাফেরা খুব কষ্ট হয়ে গেছে হাইবান্দা শহরকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করার জন্য পঞ্চাশ কিলোমিটার যে বাঁধ দুইশো আশি কোটি টাকা সেটা প্রক্রিয়াধীন আছে আগামী দুদিনে মধ্যাঞ্চলে আরও বাড়বে পানি রাজধানীর নিচু এলাকাতেও বন্যার সংখ্যা মধ্যাঞ্চলের মানিকগঞ্জ রাজবাড়ি মুন্সিগঞ্জ জেলায় বন্যা পরিস্থিতি আগামী চব্বিশ ঘন্টায় অবনতি ঘটতে পারে দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাতের সময়ের সঙ্গে আছি আমি কাজল আবদুল্লাহ এবং আমি ফয়সাল মোর্শেদ এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ পদ্মার তীব্র স্রোতে কাঁচালবাড়ির শিমুলিয়ায় ফেরি চলাচলে অচল অবস্থা যান চলাচল ব্যাহত আটকা পড়েছে শত শত পণ্যবাহী ট্রাক ডেঙ্গু প্রকোপের মধ্যে খোদ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ভবনের চারপাশে এডিসের বংশ বিস্তার ভাসছে লার্ভা সচেতনতায় রাজধানীতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বৃদ্ধির কারণে দেশের বিভিন্ন স্থানে ভাঙছে শহর রক্ষা বাঁধ গাইবান্ধা টাঙ্গাইল ও সিরাজগঞ্জে আজও বাঁধ ভেঙে নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হয়েছে দুর্গতদের অভিযোগ প্রতি বছর বাঁধ ভাঙলেও কার্যকর পদক্ষেপ না নেয়ায় দুর্ভোগ কমছে না নদী তীরবর্তী জনপদে বিশেষজ্ঞরা বলছেন বাঁধ নির্মাণে অনিয়ম বন্ধ ও নজরদারি না বাড়ালে ঘটতে পারে আরও ভয়াবহ দুর্যোগ প্রতি বছর বর্ষায় টানা বৃষ্টি ও উজানের ঢলে বেড়ে যাচ্ছে দেশের নদ নদীর পানি পানির তোরে একের পর এক ভাঙছে বা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে জনদুর্ভোগ গাইবান্ধায় বন্যা পরিস্থিতির দিন দিন অবনতি হচ্ছে ইতিমধ্যেই ব্রহ্মপুত্র ও ঘাগট নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের আটটি স্থান ভেঙে গেছে ছয়টি উপজেলার তিন শতাধিক গ্রাম প্লাবিত হয়ে পানিবন্দী সাড়ে চার লাখ মানুষ তিনশো আঠাশ কোটি টাকা যে কাজটা হওয়ার কথা যেটা যে ঠিকাদার দিয়েছিল মাসপথে তারা মালামাল নিয়ে এসেছিল অথচ তাদেরকে স্থগিত করে অন্য ঠিকাদার নিয়োগ দিল এই পানি উন্নয়ন বোর্ড এমন একটা জালিয়াতি করতেছে আগে থেকে এই ব্যবস্থাটা নিত তাহলে এই ওই বাঁধটা আর ভাঙতো না শুক্রবার দুপুরে দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করে বন্যাতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা প্রত্যেকটা জেলায় আমরা দুইশো টন করে চাল পাঁচ লক্ষ টাকা দুই হাজার প্যাকেট শুকনো খাবার পাঁচশো তাবু এগুলো আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি গাইবান্দা শহরকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করার জন্য পঞ্চাশ কিলোমিটার যে বাদ দুইশো আশি কোটি টাকা সেটা প্রক্রিয়াধীন আছে যমুনা নদীর পানির তোরে টাঙ্গাইলের তারাই এলাকায় আকস্মিক ভেঙে যায় শহর রক্ষা বাঁধ এতে স্রোতের চাপ পরে তারাই ফলদা ও ভুয়াপুর তারাকান্দি সড়কে রাস্তা দুটির বেশ কিছু জায়গা ভেঙে হু হু করে পানি ঢুকে তলিয়ে যায় ছয়টি উপজেলার তিরিশ থেকে চল্লিশটি গ্রাম যমুনার প্রবল স্রোতে ফাটল দেখা দিয়েছে সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষা বাঁধের তলদেশে এতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকাবাসী খবর পেয়ে সিসি ব্লক ফেলে ফাটল সংস্কারে কাজ শুরু করে পানি উন্নয়ন বোর্ড নগর মান্দা উপজেলার পর এবার রানীনগরে ছোট যমুনা নদীর বাঁধের পঞ্চাশ ফিট অংশ ভেঙে গেছে পানি ঢুকে তলিয়েছে গ্রামের পর গ্রাম ডুবে গেছে রবি শস্যের ক্ষেত পানি উন্নয়ন বোর্ডকে তারপরে আমাদের চেয়ারম্যান মেম্বার সবাইকে জানানো হয়েছিল তারা কোনো উদ্বেগ লাই না বিশেষজ্ঞরা বলছেন বাঁধ নির্মাণে অনিয়ম বন্ধ ও নজরদারি না থাকায় বারবার ভেঙে যাচ্ছে বাঁধগুলো নদীর বাঁধগুলো যে ঠিক মতো মেনটেন্যান্স যেটাকে মেনটেন্যান্স যেটাকে মানে রক্ষণাবেক্ষণ সেটা ঠিক মতো না হওয়ার কারণে ভেঙে যায় সমস্ত বাঁধগুলো নিয়মিত ভাবে একটা পরিদর্শন করা বন্যা কবলিত জনপদ রক্ষা ও জনদুর্ভোগ কমাতে উঁচু টেকসই বাঁধ নির্মাণে সরকারের কার্যকরী পদক্ষেপ ও তার সঠিক বাস্তবায়ন জরুরি বলে মত বিশেষজ্ঞদের তৌফিক মাহমুদ সময় সংবাদ নদ পানি বাড়তে থাকায় নওগাঁয় শহর রক্ষা বাঁধ ভেঙে নতুন করে প্লাবিত হয়েছে কয়েকটি গ্রাম তলিয়ে গেছে আবাদি জমি ফসল ও ঘরবাড়ি এদিকে বগুড়া কুড়িগ্রাম সহ উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি স্থানে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে রিপোর্ট বাড়ছে প্রধান প্রধান নদ নদীগুলোর পানি তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জনদুর্ভোগ 
শুক্রবার দুপুরে বন্যার পানির তোড়ে নাটোরের সিংড়া উপজেলার বক্তারপুর ব্রিজ ভেঙে যায় এতে গোবিন্দপুর বারুইহাটি সহ অন্তত তিরিশটি গ্রামের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে আমরা জরুরি ভিত্তিতে এর অ্যাপ্রোচ এবং আপাতত রিক্সা সাইকেল এগুলা চলাফেরা করতে পারবে এরকম একটা বাসর শাখা তৈরি করে দেব যমুনার পানি বাড়তে থাকায় জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ ইসলামপুর মাদারগঞ্জ সহ ছয় উপজেলায় বন্যার পানি কমেনি সড়ক প্লাবিত হওয়ায় যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে লাইনে পানি উঠে যাওয়ায় ভেঙে পড়েছে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা বাড়ি ঘর তলায় গেছে ঘরের মধ্যে কোনো কোনো মালপত্র বাই করা পানি কে আগের মতোই থাকা খাওয়ার সমস্যার পাশাপাশি দেখা দিয়েছে পানিবাহিত রোগ এদিকে নীলফামারী ডিমলা ও জলঢাকা উপজেলার এগারোটি ইউনিয়নের পানি নেমে গেলেও দুর্দশ কমেনি মানুষের তেরো দিন ধরে একশো বিশ হেক্টর ফসলি জমি পানিতে তলিয়ে থাকায় লোকসান গুলতে হচ্ছে কৃষকদের তিন বিঘা জমির বীজ আমি মাঠে ফেলাইছিলাম আমার বন্যায় ক্ষতি হয়ে গেছে এখন আমরা কৃষক দিশে আর এছাড়া শরীয়তপুরে পদ্মা নদীর পানি বাড়ায় জলমগ্ন সড়ক নড়িয়া ও জাজিরা উপজেলার অন্তত পনেরোটি স্কুল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এদিকে আটচল্লিশ ঘন্টায় দেশের মধ্যাঞ্চলের নদীগুলোর পানি বেড়ে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতির আশঙ্কা জানিয়েছে বন্যা সতর্কীকরণ ও পূর্বাভাস কেন্দ্র শীতলক্ষা ও বালু নদীর পানি বাড়তে থাকায় রাজধানীর আশেপাশে নিচু এলাকা প্লাবিত হবার শঙ্কা রয়েছে বলেও জানানো হয়েছে এছাড়া গত পঞ্চাশ বছরের রেকর্ড ভেঙে ব্রহ্মপুত্র নদের পানি বাহাদুরাবাদ পয়েন্টে বিপদ সীমার একশো আটান্ন সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে মধ্যাঞ্চলে আমাদের গঙ্গা পদ্মা নদীর পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে যা আগামী আটচল্লিশ ঘন্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে এর প্রভাবে মধ্যাঞ্চলের মানিকগঞ্জ রাজবাড়ী মুন্সীগঞ্জ জেলায় বন্যা পরিস্থিতি আগামী চব্বিশ ঘন্টায় অবনতি ঘটতে পারে চোদ্দটি নদী বাইশটি পয়েন্টে বিভৎসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে সর্বাধিক উচ্চতায় রয়েছে ব্রহ্মপুত্র নদ বাহাদুরাবাদে যেটি রেকর্ডকৃত পানি সমতল অতিক্রম করেছে এবং বর্তমানে বিপদসীমার একশো আটান্ন সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ক্রমেই বাড়ছে পদ্মার পানি সেই সঙ্গে তীব্র হচ্ছে স্রোত উত্তাল স্রোতের ধাক্কা সইতে না পেরে চার দিন ধরে অলস সময় কাটছে কাঁঠালিয়া শিমুলিয়া নৌরুটের ফেরি চলাচল ঘাটের উভয় পরে আটকা পড়েছে শত শত পণ্যবাহী ট্রাক ক্ষতির মুখে পড়েছেন চালক ও মালিকরা মাদারীপুর থেকে সঞ্জয় কর্মকার অফিসিতে তথ্য ছবি না রিপোর্ট দিনের টানা বৃষ্টিতে বেড়েছে পদ্মার পানি তীব্র স্রোতের কারণে গত চার দিন ধরে মাদারীপুরের কাঁঠালবাড়ি শিমুলিয়া নৌরুটে ব্যাহত হচ্ছে ফেরি পারাপার স্রোতের ধাক্কা সইতে না পেরে গুরুত্বপূর্ণ এই নৌরুটে চলাচলকারী ফেরিগুলোর অচল অবস্থা পুরনো চোদ্দ থেকে আঠারোটি ফেরির বেশিরভাগের ইঞ্জিন বিকল হয়ে গেছে নোঙর করে রাখা হয়েছে ঘাটে এতে সীমিত পরিসরে দুই থেকে পাঁচটি ফেরি দিয়ে যাত্রী ও যানবাহন পারাপার করা হচ্ছে সাড়ে সাত কিলোমিটারের এই নৌপথ পাড়ি দিতে সময় লাগছে দুই থেকে তিন গুণ সবচেয়ে বিপাকে পড়েছে পণ্যবাহী চালক ঘাট এলাকায় দিনের পর দিন আটকা থাকায় ট্রাকে পচে নষ্ট হচ্ছে কাঁচামাল কোনো পারাবার বন্ধ একবার যাও পারাবার হয় ছোট গাড়ি মাইক্রো বাস প্রায় সাত আট দিন বসে রয়েছি দৌলতিয়া নৌরোড ব্যবহারের পরামর্শ তাদের স্রোতের বিপরীত ওভার স্পিডে চালানোর কারণে ফেরি গুলো আমাদের বিকল হয়ে যাচ্ছে চলাচল করতে পারছে না এই অবস্থায় দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে এই নৌরোডে নতুন ফেরি সংযোজন করে যাত্রী সেবা নিশ্চিত করার দাবি নাগরিক সমাজের সরকারের কাছে আমাদের দাবি পুরাতন ফেরিগুলি বাদ দিয়ে নতুন ফেরিগুলি সংযোজন করা তাহলে জনগণের দুর্ভোগ লাভ হইবে প্রতিদিন দক্ষিণাঞ্চলের একুশ জেলার ত্রিশ হাজার মানুষ এই নৌরুট দিয়ে যাতায়াত করেন সময় সংবাদ মাদারীপুর নির্বাচন ও আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে বিএনপি নালিশ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওপাদুল কাদের সকালে রাজধানী ধানমন্ডিতে দলীয় সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ মন্তব্য করেন তিনি এ সময় তিনি আরও বলেন সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতি নিয়ে দুদক চেয়ারম্যানের বক্তব্য তার ব্যক্তিগত মতামত সব দোষ নন্দ ঘোষ সরকারে এরকম অভিযোগ তারা দিয়ে আসছে একটি দল 
আন্দোলনে ব্যর্থ নির্বাচনে ব্যর্থ গত দেড় বছরের ইতিহাসই তাদের ব্যর্থতা লিগ্যাল ব্যাটলেও তারা ব্যর্থ করাপশন ইজ করাপশন আপনি করাপশন করবেন অনিয়ম করবেন এটাকে অনিয়ম এবং করাপশন হিসাবে দেখা হবে করাপশনের দ্বিতীয় কোনো ব্যাখ্যা নেই তিনি সরল বিশ্বাস বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন সেটা তার কাছে আমার জানতে হবে বর্তমান সরকারের আমলেই দেশ বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে এসেছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে তিনি কথা বলেন এ সময় ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের সবাইকে সততার পরিচয় দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি আদালতের পিয়ন বা পেশকার আদালতের দেয়াল টেবিল চেয়ার ঘুষ খায় না এটা মিথ্যা কথা এটাকে আপনারা প্রমাণ করতে হবে আদালতের কর্মচারীরা এবং জজ সাহেব আমরা প্রত্যেকের মধ্যে যদি সততা থাকে নিষ্ঠা থাকে একাগ্রতা থাকে আমরা সবাই যদি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকে সবার মধ্যে সেইখানেই ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় সাবেক প্রধানমন্ত্রী চুরির দায়ে আজকে তিনি কারা গেলেন এই বিচারটা কিন্তু আমরা করতে পেরেছি সকল অপরাধের আমরা বিচার করছি কাজে বিচার না করার সংস্কৃতি থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি আজকে যে সমস্ত সমাজে যে সমস্ত ঘটনা করছে সামাজিক যে অবক্ষয় আজকে সৃষ্টি হয়েছে সরকার কিন্তু চেষ্টা করছে সকল ঘটনা কিন্তু আমরা বিচার দ্রুততম সময়ের মধ্যে করার চেষ্টা করছি আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী নিজেরাই আইন ভঙ্গ করছে মন্তব্য করে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন দেশে হত্যা খুন গুম সহ নানা ঘটনায় চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি সংকটের মধ্যে পড়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি বিকেলে রাজধানী গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে স্থায়ী কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন ফখরুল লন্ডন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সভাপতিত্ব করেন বৈঠকে দুই ঘণ্টাব্যাপী এই বৈঠকে দেশের সার্বিক বন্যা ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ছাড়াও বেশ কিছু বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন মহাসচিব তিনি বলেন সাংবিধানিক পদে থেকে হজ প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের যাওয়া হাস্যকর ও সংবিধান পরিপন্থী এ বিষয়ে সরকারের কাছে ব্যাখ্যা দাবি করেন তিনি বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে সরকার উদাসীন মন্তব্য করে মির্জা ফখরুল বিএনপির পক্ষ থেকে একুশ সদস্য বিশিষ্ট প্রাণ কমিটি গঠনের কথাও জানান সাংবাদিকদের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি জনগণের নিরাপত্তা এবং দেশের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ক্রমেই ভেঙে পড়ছে এই বিষয়গুলো যত ঘটছে ততই প্রকাশ হয়ে পড়ছে যে দেশে আসলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে যারা রয়েছেন তারাই এখন সবচাইতে আপনার আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করছেন যেমন এখন পর্যন্ত কোনো আপনার ত্রাণ মন্ত্রীও তো আপনার একটা ঘুরে আসেননি এগুলো তো আপনার হচ্ছে কি গভর্নমেন্টের ইনিশিয়েটিভটা লোকে দেখতে চায় বংশ পরম্পরায় নৌকা তৈরি করে বিক্রি করেন দুই জেলার সীমান্তবর্তী এই হাতে দেখবেন সংবাদের শেষাংশে এই মৌসুমে ডেঙ্গুর ভয়াবহতা থেকে বাঁচতে যাদের দিকে তাকিয়ে সবাই তারাই পরিচয় দিচ্ছে অসচেতনতার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ভবনের চারপাশে চোখে পড়েছে এডিসের বংশ বিস্তারে সহায়ক পরিবেশ এমনকি প্রধান ফটকের সঙ্গে লার্ভার আধার ফুল সুধরে ব্যবস্থা নেয় আশ্বাস কর্তৃপক্ষের রাশিদ লিমনের রিপোর্ট বাংলায় একটি প্রবাদ আছে বাতির নিচে অন্ধকার আর এই প্রবাদটি এখন যেন সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য এই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জন্য সারা দেশ যখন ডেঙ্গু আতঙ্কে ভুগছে আর স্বাস্থ্য অধিদপ্তর যখন এই নিয়ে কাজ করার কথা বলছে ঠিক তখনই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এই পার্কিং এরিয়ায় যে অবস্থা সেটি যদি আমি একটু দেখাতে পারি তখনই আসলে সহজে অনুমান করা যায় কি পরিমাণ রিস্ক নিয়ে এই এলাকায় যারা রয়েছেন তারা থাকছেন একটু সামনে পার্কিংয়ের এক পাশে বেশ কয়েকটি পরিত্যক্ত গাড়ি বিভিন্ন জায়গায় স্তূপ করে রাখা আবর্জনা মশার ঘর বাঁধার জন্য একেবারে উপযুক্ত পরিবেশ পানি টেনি জমে থাকে বসবাসি বেশি হয় আর আমরা তো স্যারকে বলি স্যার তো করতে আছে তোমাদের গাড়ি তোমরা চালাও এগুলি মিয়া মাথা কামায় তো লাভ নেই আশেপাশেও ছড়িয়ে ছিটে আছে এমন অনেক জিনিস যা এই মৌসুমে এডিসের বংশ বৃদ্ধিতে সহায়ক পরিত্যক্ত ক্যান ডাবের খোসা প্লাস্টিকের বোতল যেন রেখে দেওয়া হয়েছে 
এডিসির জন্যই এদিকে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে অধিদপ্তরের ভেতরে যেতে চাইলে সামনে এলো আরো ভয়াবহ বিষয় ঠিক প্রধান ফটকের সামনেই ফেলে দেয়া একটি কমোডে জমে আছে স্বচ্ছ পানি আর কিলবিল করছে লার্ভা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে অনাকাঙ্ক্ষিত ফুল আমাদের যে অধিদপ্তর বা আমাদের যে ডিপার্টমেন্ট সেই ডিপার্টমেন্টের আশেপাশে পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের সকলে আমরা যেহেতু হাত দিয়েছি সকল জায়গাতেই আমরা হাত দিব তবে এটি আমাদের মানে প্রথমেই নজর দেওয়া উচিত ছিল ডেঙ্গুর প্রকোপ যখন ক্রমেই তীব্র হচ্ছে তখন দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিদপ্তরের এমন অবহেলা ভাবিয়ে তোলে রাশেদ দিমন সময় সংবাদ ঢাকা ডেঙ্গু মোকাবেলায় সব কর্মকর্তা কর্মচারী ছুটি বাতিল করেছে উত্তর সিটি কর্পোরেশন সকালে ডিএনসিসির উদ্যোগে ডেঙ্গু সচেতনতায় রাজধানীতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশ নিয়ে মেয়র আতিকুল ইসলাম এ কথা জানান সতর্ক থাকার পাশাপাশি উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সবাইকে সহায়তার আহ্বান জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল নগর জুড়ে জেঁকে বসেছে ডেঙ্গু তাই ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের এই আয়োজন শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটার কিছু পরে শুরু হওয়া শোভাযাত্রায় অংশ নেন মন্ত্রী পরিষদের সদস্য জাতীয় সংসদের সদস্য জাতীয় দলের সাবেক ও বর্তমান ক্রিকেটার চলচ্চিত্র শিল্পী সঙ্গীত শিল্পী সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ যেগুলো করলে হয়তো আপনার ডেঙ্গু এবং চিকনগুনিয়া থেকে দূরে থাকা যায় সেই চেষ্টাটা হবে উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে ছোট ছোট মিছিল এসে যুক্ত হয় শোভাযাত্রায় সরকার যত বড় বড় পদক্ষেপে নিক না কেন আমরা নিজেরা যদি সচেতন না হই তবে আসলে সেটার পুরোপুরি নগর জুড়ে এডিসির তাণ্ডব রুখতে যার যার অবস্থান থেকে কাজ না করলে সাফল্য আসবে না বলে মন্তব্য প্রশাসনের ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ডেঙ্গু মোকাবেলার জন্য মশক নিধন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে দুটো ডিপার্টমেন্ট আছে এই দুটো ডিপার্টমেন্টের আমি সকল ছুটি বন্ধ ঘোষণা করছি সব ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে যে পর্যন্ত ডেঙ্গু আমাদের মানে আমাদের এই জায়গাটি ডেঙ্গু কন্ট্রোল না হবে এদিকে ডেঙ্গু মোকাবেলায় দুই সিটি কর্পোরেশনের একসঙ্গে কাজ করার কথা থাকলেও এই আয়োজনে ছিল না দক্ষিণের কোনো সম্পৃক্ততা রাশিদিমন সময় সংবাদ ঢাকা পুঁজির অভাবে দাদন ব্যবসায়ী ও ফরিয়াদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে সামান্য মজুরিতে নৌকা তৈরি করেন কারিগররা এতে মধ্যসত্যভোগীদের হাতে চলে যাচ্ছে লাভের অংশ দেখবেন সংবাদ শেষাংশে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশি নারী সংখ্যালঘুদের নিয়ে যে তথ্য উপস্থাপন করেছেন তা সঠিক নয় বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত দেশটির রাষ্ট্রদূত রবার্ট মিলার বিকেলে রাজধানী মেরুল বার্তায় বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শনে গিয়ে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন সতেরো জুলাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করেন চীন তুরস্ক কোরিয়া মিয়ানমার সহ বিশ্বের সতেরোটি দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা সেই সাক্ষাৎকারে অংশ নেন বাংলাদেশের প্রিয়া সাহা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছে তিনি দাবি করেন বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন এ খবরটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর শুক্রবার বিকেলে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস তাদের অবস্থান স্পষ্ট করল এদিন রাজধানীর মেরুল বাড্ডায় বৌদ্ধ মন্দির বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান ঘুরে বেড়ানোর কথা জানিয়ে মিলার বলেন বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য বিভিন্ন ধর্মের নেতাদের সাথে কথা বলেছি বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অভিনন্দন এদিকে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে জানিয়েছেন প্রিয়া সাহার বক্তব্য খতিয়ে দেখা হবে নাজমুসালিহি সময় সংবাদ ঢাকা ঝুম বর্ষায় ছালো কাছের পিরোজপুর সীমান্তের আট ঘরে জমে উঠেছে নৌকার হাট প্রতি হাটে লাখ লাখ টাকা নৌকা বেচাকে নাই আরতারো ফুরিয়াদে যেন মহা উৎসব কিন্তু শত বছরেও ভাগ্য বদলানি কারিগরদের ছালো কাছে প্রতিনিধি পলাশ রায়ের পাঠানো তথ্য ছবিতে রিপোর্ট 
জল আর স্থলের মাইলখানি এলাকা জুড়ে সারি সারি নৌকা পিরোজপুর জেলার সরুপকাঠি উপজেলার আট ঘর নৌকার হাত শত বছর ধরে পিরোজপুরের সরুপকাঠি কাউখালি নাজিরপুর উপজেলা ও ঝালুকাঠি সদরের গাভারম চন্দ্রপুর কীর্তিপাশা আর বাউকাঠি সহ দশটি গ্রামের কারিগররা বংশ পরম্পরায় নৌকা তৈরি করে বিক্রি করেন দুই জেলার সীমান্তবর্তী এই হাটে সপ্তাহে শুক্রবার বসে হাট একশো পিস দারের নৌকা বিক্রি হয় সমাধানের আশ্বাস দিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের এই কর্মকর্তা তাদের মূলধনের ঘাটতি পূরণের জন্য জেলা প্রশাসন এখানে ঋণদানকারী যে আর্থিক সংস্থাগুলো আছে তাদের সাথে কথা বলে যাচ্ছে এবং আশা করি আমরা তাদের মূলধন ঘাটতি যেটা সেটা আমরা মেটাতে পারব এখানে প্রতি হাটে দশ থেকে ২০ লাখ টাকার নৌকা বিক্রি হয় সময় সংবাদ ঝালকাঠি এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার নদীর পানির রেকর্ড পরিমাণ বেড়ে প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা ভাঙছে একের পর এক বাদ মধ্যাঞ্চলে আরও বাড়বে পানি ঢাকার নিচু এলাকাতেও বন্যার আশঙ্কা পদ্মার তীব্র স্রোতে কাঁঠালবাড়ি শিমুলিয়া নৌরুটের ফেরিগুলোর অচল অবস্থা যান চলাচল ব্যাহত আটকা পড়েছে শত শত পণ্যবাহী ট্রাক ডেঙ্গু প্রকোপের মধ্যে খোঁজ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ভবনে যার পাশে এডিসের বংশ বিস্তার ভাসছে লার্ভা সচেতনতায় রাজধানীতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এই ছিল রাতের সময় আপনার মোবাইলে সমসংবাদ দেখতেও যে কোনো খবর পেতে ডাউনলোড করুন সময় সঙ্গে থাকুন সময়